కథాభిమానులకి స్వాగతం ఈరోజు వినబోయే కథ నాచు తీగలు రచయిత శ్రీ అల్లం శేషగిరిరావు గారు తెలుగు సాహిత్యానికి గొప్ప వేట కథలను అందించిన రచయిత రాసినవి తక్కువే అయినా ఒక్కో కథ ఒక్కో ఆణిముత్యం లాంటిది పేరుకే వేట కథలు కానీ ఈ కథల్లో మనిషి బతుకు కనిపిస్తుంది మనుషుల్లో ఉండే మృగాలు కనిపిస్తాయి అడవి సౌందర్యం కనిపిస్తుంది మనిషి ప్రకృతిని తేటతెల్లం చేస్తాయి వీరి కథలు మంచి ముత్యాలు అరణ్య ఘోష అల్లం శేషగిరిరావు కథలు అనే సంపుటాలుగా వెలువడ్డాయి ప్రస్తుత కథ నాచు తీగలు రచన మాసపత్రికలో పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రచురితమైంది వినండి అల్లం శేషగిరిరావు గారి కథ నాచు తీగలు man is born free and everywhere he is in chains russo sainkalam ayindi aakasham meeda palchitu sindhur kanti mettaga parachukuntundi kondala venaka aakasham meeda geddalu tirugutunnayi satti sarasu odduna raayi meeda kurchuni gelam vesi chaapal padutundi paiti chengutho తల మీద నుంచి ముఖం సగం కప్పుకునుంది గాలికి చీపి కళ్ళు చిట్లించుకుంటూ నీటి మీద తేలుతున్న తెప్పల జీలుగు పుల్లల కదలికను మౌనంగా గమనిస్తోంది పక్కనే కొబ్బరి చిప్పలో చేపల కోసం ఎర్రలు బతికున్న వానపాములు ఉన్నాయి అప్పుడే మామూలు బుట్టతో తుంగగడ్డిలో నుంచి నీటిలో నడుచుకుంటూ ఎల్లిగాడు గట్టెక్కాడు బుట్టలో మట్టగిడసలు గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాయి సత్తి ఏదైనా పెద్ద తగిలిందేటే అంటూ సత్తి చేపల బుట్టలోని పిత్తపరిగిలిని చూస్తూ అడిగాడు లేదన్నట్లు చెయ్యి తిప్పుతూ నీటిలో వేసిన గేలాల వైపు చూస్తోంది తెప్ప గెంతుతోంది కింద నుంచి చేపలు మెల్లిమెల్లిగా ఎర్రని కొరుకుతున్నాయి చక్ అంటూ గేలాన్ని లాగింది నీరెండలో గేలానికి తగులుకున్న చేప తళుక్కును మెరిసి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఒడ్డున పడే లోపల గబుక్కున గాలిలోనే పట్టుకున్నాడు ఎల్లిగాడు చెస్ ఎల్లంకి పిల్లే ఈ మధ్యంత పెద్ద పరుగులు ఎల్లంకులు సిదువులే పెద్ద మేలు తగలటం లేదు అని ఉస్సూరుమంటూ కొబ్బరి చెప్పులో వానపాము ముక్కను చిదిపి గేలా ముళ్ళులో దూర్చి సత్తికి అందించాడు సత్తి గేలా ముళ్ళు మీద ప్రాణంతో కదులుతున్న ఎర్ర మీద ఉమ్మి మళ్లీ నీటిలో వేసింది ఎల్లిగాడు నీటిలో ఉన్న పెద్ద ముళ్ళు గేలాన్ని లాగి లాగి బరువు తగులుతుందేమో చూస్తున్నాడు తొంగ గుబుర్లలో నుంచి గాలి బుసలు కొడుతోంది నీటిలో ఆకాశం ప్రతిఫలిస్తోంది ఒడ్డు నుండి బురద గాలులు నీటి మీద వేస్తున్నాయి అమ్మా పెద్దదేనే అంటూ కంగారు కంగారుగా నీటిలో నుంచి 
పెద్ద గేలాన్ని లాగాడు ఎల్లిగాడు నీటిలో నుంచి బరువుగా కొట్టుకుంటోంది బరువుకి గేలాం వెదురు రువ్వ విరిగిపోతుందా అన్నట్లు వంగిపోయి ఊగిపోతోంది నీళ్లలో నుంచి ఒడ్డున దబ్బును పడింది ఎల్లిగాడు పట్టుకున్నాడు చస్ దేని అమ్మ తాబేలే అని నిట్టూరుస్తూ ఈ మధ్య సరస్సంత తాబేళ్ళు ఎక్కువైపోయాయి మావుల్ని వలల్ని కొరికేస్తున్నాయి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పాముల్లాగా నీటిలో నుంచి బొర్రల పైకెట్టి చూస్తున్నాయి ఇవి ఉంటే చేపలు దక్కవు తినేస్తాయి పా నీ అమ్మ అంటూ కసిగా తాబేల్ని వెనకాల మొగల డొంకల్లోకి విసిరేశాడు ఈ అలికిడి విని నెత్తి మీద కాకులు అరుస్తున్నాయి సత్తి రాయి మీద సర్దుకుంటూ కూర్చొని ముసుగు మరింత దగ్గరగా లాక్కొని కొత్త ఎర్రని తగిలించడానికి గేలా ముళ్ళు సరిచేస్తోంది దాని ఆకారం నిశ్చలంగా ఉన్న నీళ్లలో ప్రతిబింబిస్తోంది సూర్యుడు కొండల్లోకి దిగిపోతున్నాడు మసగబారుతున్న సూర్యకాంతి గాలిలో కలిసి పసుపు పచ్చగా నీటి మీద తేలుతోంది గట్టు వెనకాల పొలాల్లో దూరంగా కుక్క అరుస్తోంది బేపరుస్తోంది కొత్త ముఖాలు ఎవరైనా వస్తున్నారేమో చూస్తానుండు అంటూ గట్టున అనుకోనున్న గుడిసి తెడికను తీసుకుని పెరట్లోకి వెళ్లాడు ఎల్లిగాడు దూరంగా వస్తున్న మనిషిని అరుస్తూ నిలబెట్టేస్తోంది కుక్క ఎల్లిగాడు పెరట్లో నిలబడి రెండు చేతి వెళ్ళు నోట్లో పెట్టుకుని ఖయ్యమని కుక్కకి విజిల్ కొట్టాడు విజిల్ ఆ నిశ్శబ్ద వాతావరణంలో నీటి మీద తేలుతూ దూరంగా కొండల్లో ప్రతిధ్వనించింది అంత పవర్ఫుల్గా ఉంది కుక్క ఆ పిలుపు అందుకున్నట్లు అరుపాపి గుట్టలంట పరిగెత్తుకుంటూ తుప్పల్ని దాటుకుంటూ గాలిల యజమాని దగ్గరికి దూసుకువస్తోంది విజిల్ విన్న సత్తి ఒడ్డును కూర్చుని సాయం సంధ్యలో నీటి మీద తిరుగుతున్న నీటి సాలి పురుగుల్ని విస్తరించుకుంటున్న చెట్ల నీడల్ని నల్లగా చిక్కబడుతున్న తుంగ గుబుర్లని చూస్తోంది ఒడ్డున నీరు ప్రశాంతంగా ఉంది నీటిలో గేలాలు కదలటం లేదు సంచిలో మరమరాలు తీసి నీటిలో జల్లింది నల్లటి నీడ మీద తెల్లగా తేలుతున్నాయి నీటిలో మెత్తని కదలికలు బుర్రలు వీపులు తోకలు నీటి మీద కని కనిపిస్తూ మాయమవుతున్నాయి చేపలు ఒకదాన్నొకటి తోసుకుంటూ కలబడిపోతూ మరమరాల్ని ఆవురావురుమంటూ మింగేస్తున్నాయి గేలాలకి మాత్రం చిక్కటం లేదు అలా ఆకలితో ఆడుతున్న చేపలని చూస్తూ గేలానికి గుచ్చిన ఎర్రని పసిగెట్టేస్తున్నాయి అందుకే పట్టం లేదు అని అనుకుంది అలా జాపోస్తూ వచ్చిన కుక్కని సముదాయిస్తూ నిమురుతూ ఇద్దరూ కలిసి పొలాల గట్ల వెంబడి నడుచుకుంటూ వస్తున్న ఆసామీకి ఎదురుగా వెళ్లారు అతను కూడా ఇటువైపే వస్తున్నాడు చేతిలో పంప్ యాక్షన్ షాట్ గన్ భుజానికి రెండు సంచులు హంటింగ్ బూట్లు మిలిటరీ టోపీ యాభై సంవత్సరాలు దాటిన కల్నల్ రాజు తల మీసాలు అక్కడక్కడా నెరుసున్నాయి నమస్కారం సారు నవ్వుతూ పలకరించాడు ఎల్లిగాడు కుక్క రాజు కాళ్ళని వాసన చూస్తూ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండుండి పళ్ళు కిలిస్తూ గుర్రు పెడుతోంది ఊరుకుండా పలకో అని కుక్కను మందిలించాడు ఎల్లిగాడు స్నేహం కుదిరినట్లు కుక్క నడుము తోక ఊపుతూ చెవులు దించి ముద్దుగా మూలుగుతూ మారం చేస్తోంది ఎల్లిగాడిని కనుబొమ్మలు చిట్లించుకుంటూ పరిశీలనగా చూస్తున్నాడు కల్లల రాజు బాగా మాసిపోయి మరకలు తీరిన బట్టలతోనూ బండిగూడు క్రాఫు తెల్లటి జుత్తుతోనూ అరవయో పడిలో పడినట్లున్నాడు ఎల్లిగాడు పాదరక్షలు లేని దృఢమైన పాదాలు చావదేరి గట్టిపడినట్లున్న సన్నని శరీరం తాగుడు వల్ల కొద్దిగా ముఖం ఉబ్బినట్లుంది నువ్వు వేటకి పడవ కడతావా కడతాను సారు అన్నాడు గొంతు కాస్త జీరగా ఉంది పదండి సారు అది కదుగో ఆ తాటిగరు వెనకాలే నా గుడిస దాని ఎదటనే సరస్సు ఉంది అనుకోకుండా దారిలో కారు చెడిపోయింది పట్టణంలో విడిచిపెట్టి బస్సులో జంక్షన్లో దిగి నడుచుకొస్తున్నాను 
ఎలా ఉన్నాయి చెరువులో బాతులు అడిగాడు రాజు ఎల్లిగాడు కలనలు కుక్క నడుస్తున్నారు ఎల్లిగాడు సరస్సులో పిట్టల గురించి చెబుతున్నాడు చూస్తుండగానే చెట్ల నీడలతో దోబూచులాడుతూ చీకట్లు ముసురుకుంటున్నాయి కౌజు పిట్టలు అరుస్తున్నాయి సూర్యుడు అస్తమించాడు తూర్పున ఆకాశంలో నుంచి నక్షత్రం ఉబుకుతూ మెరుస్తోంది ఎప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది సార్ అదిగో చొక్క కూడా దూరింది చీకట పడిపోద్ది పెట్టలు నీటి మధ్యకో గుబురులంటో దాక్కొని తుపాకీ దెబ్బకు అందవు అని ఎల్లుగాడు చెబుతుండగానే చీకటి పడింది ఆకాశం చిక్కటి ముదురు నీలి రంగుతో కడిగినట్లు నల్లగా మారుతోంది అక్కడక్కడ చుక్కలు పిరికిగా తొంగి చూస్తున్నాయి ఆ చుక్క వెలుగులో ముగ్గురు నీడల్లా నడుస్తున్నారు ఎల్లిగాడి గుడిసె దూరం నుంచి మసగ్గా కనిపిస్తోంది మరో రెండు గంటల్లో ఎన్నెలు వచ్చేస్తారు సార్ చలికాలం ఎన్నెలు పుచ్చి పువ్వులాగా ఉంటుంది ఆమడ దూరం నుంచే మనం పడవలో కనబడిపోతాం బాతులు దిగవు ఉన్న పెట్టలు బజౌట్ అయిపోతాయి అని చెబుతూ నడుస్తున్నాడు ఎల్లిగాడు అయితే తెల్లవారులు జాగ్రమైన అనమాట అదెంత సారు మనం మాట్లాడుకుంటుండగానే తెల్లారిపోతుంది ఇలా ఆకాశం మీద రేయి చొక్క దూరడం మనం పడదెక్కిపోవడం సరిగ్గా అదే టయానికి పెట్టలు నీళ్ళంట బెలబెల్లాడుతుంటాయి అంటూ పెరట్లో గుడిసి దగ్గరకు చేరారు ఎల్లిగాడు గబుక్కున ఏదో గుర్తుకొచ్చినట్లు గతుక్కుమన్నాడు సారు ఈ మంచం మీద కూర్చోశారు ఇప్పుడే వస్తాను అంటూ రాజుకి నులక మంచం చూపించి గుడిసి పక్క నుంచి ఆదరాబాదరాగా సరస్సు ఒడ్డుకు పరిగెత్తాడు కల్నల్ రాజు పైపు వెలిగించాడు తుపాకిని సంచుల్ని మంచం మీద పెట్టాడు గుడిసి పక్క నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి గట్టు దగ్గర నిల్చున్నాడు సుదీర్ఘంగా వ్యాపించి ఉన్న సరస్సును చుట్టూ కొండల్ని చెట్లని చూస్తూ మేలిమి పొగాకు పొగల మత్తును ఆస్వాదిస్తూ పైపు కాలుస్తున్నాడు సరస్సు మీద చీకట్లు పొంగుతున్నాయి ఎల్లిగాడు సత్తిని చంకన ఎత్తుకొని చేతిలో గేలాలతో చెట్లు నీడల్ని దాటుకుంటూ ఒడ్డు నుంచి గట్టెక్కుతున్నాడు సత్తి ఎల్లిగాడిని గట్టిగా వాటేసి పట్టుకునుంది మొలకి చేపల బుట్ట వేలాడుతోంది వాళ్ళు రాజుని గమనించలేదు మసగ వెలుగులో గుడిసె పెరటి గుమ్మం దగ్గర సత్తిని దింపి తడక తీశాడు సత్తి దేకురుకుంటూ పాకురుకుంటూ గుడిసెలోకి దూరింది గుడిసెలో దీపం వెలిగింది సార్ సారు సారు అంటూ క్యాకేస్ పిలిచాడు ఎల్లిగాడు కుక్క కూడా తోక ఒప్పుకుంటూ రాజుకి ఎదురుగా వెళ్ళింది ఏం లేదు ఏమి తోచక అలా సరస్సు మీదకి చూస్తున్నాను దాంట్లో నువ్వు చేపలు పడుతుంటావా అని అడిగాడు కల్నల్ అవును సారు నేను మామూలు బుట్టల్లోనూ నా ఆడమనిషికి ఎలాంతోనూ చేపలు పడుతుంటాం అంటూ ఎండు పుల్లల్ని కంపల్ని ఎండుటాకుల్ని ఏరి తెచ్చి కుప్పేస్తున్నాడు మంట వేయడానికి నా ఆవు మీద కూడా ఏట చేస్తాను కానీ ఎక్కువగా మీలాంటి దొరలు వస్తే పెట్టల షికారీకి చెరువు మీదకి తీసుకెళ్తుంటాను అంటూ పెద్ద పెద్ద పుల్లల్ని చేత్తో విరగొడుతున్నాడు మంటల్లోకి ఈ సరస్సులో బురద గుమ్ములు కూడా ఉన్నట్టున్నాయి బురద నేలల్లో చేపలు మసులుతాయా తక్కువేమో కదా కరెక్ట్ సారు మా ఎంపర్లాట కానీ ఇక్కడ చేపలు తక్కువే ఈ చెరువు లోతు కూడా తక్కువే పడవ గడేస్తూ వస్తూ నడపాల జమ్ము గుబురులు అంట మాత్రం కొర్ర మీన్లు ఇసుక దొంతులు దొరుకుతాయి సారు ఏది అగ్గిపెట్టి టీ అంటూ అగ్గిపుల్ల గీసి మంట వెలిగించాడు ఎల్లిగాడు చింత చెట్టు మొదట్లో తెల్లటి పొగల్ని చింపుతూ మంట లేచింది కల్లల్ రాజు మంట కాగుతున్నాడు సారు తమ భోజనం ఎందుకన్నా మంచిదని పట్టణంలో సాయంకాలమే టిఫిన్ చేసేసానయ్యా తెల్లవారేదాకా మరేం పర్వాలేదు ఏదో భేదోడిని మర్యాద చేయలేను ఏటి అనుకోకండి సారు తెల్లారుజామున ఏటకెళ్ళి ముందు టీ చేసి తెస్తాను సారు ఒక్క చెట్టం సారు అంబలు తెచ్చుకుంటాను అంటూ 
కచ్చ బిగించుకుంటూ గుడిసెలోకి దూరాడు వెళ్ళిగాడు మంట వెలుగులో చతికిల పడి కూర్చున్న రాజుకి దూరంగా ఉన్న చెట్లు తుప్పలు మరింత నల్లగా కనిపిస్తున్నాయి మంటలు లేస్తుంటే ఆ వెలుగుని ఆనుకునున్న చీకటి వెనక్కి వెనక్కి జరుగుతోంది చిన్న చలి ఆరంభమైంది చెరువు మీద నుంచి వస్తున్న గాలుల్లో తామరాకుల పసరవాసన తేలుతోంది గుడిసెలో సత్తి తగ్గుతోంది ఎల్లిగాడు సత్తు కంచంతోనూ మట్టి పిడతతోనూ గుడిసెలో నుంచి వచ్చాడు మా ఆడమనిషికి తిండెట్టి తొంగు పెట్టేశాను తెల్లారేదాకా మరి పర్వాలేదు అంటూ రాజు ఎదురుగా మంట దగ్గర కూర్చున్నాడు చట్టిలో అంబలి ఉంది పిడతలో ఉప్పు చేప పిండోడి ఉల్లిపాయి పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కసుక్కున ఉల్లిపాయ కొరికి కసకసా నవ్వులుతూ అంబలు జరుగుతున్నాడు పిండుడియం నంచుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చేపలే తక్కువ కదా నీకు డబ్బులు కిడతాయా ఎలాగ బతుకుతున్నావు అంటూ వాకబు చేస్తున్నాడు రాజు మొల్ల నుంచి సీసా తీసి నాటుసారా రెండు గుటకలు లాగించి బ్రేవుమని తేంచి ఉప్పు చేపని అగ్గిలో కాలుస్తూ అన్నాడు ఎల్లిగాడు మీ ఇలాంటి తారమాత్ములతో షికారీ చేయిస్తే కొద్ద గొప్ప అప్పుడప్పుడు అంటూ మాట మధ్యలో నసిగి కాల్చిన ఉప్పు పరిగి ముక్కను కొరికి నములుతున్నాడు చప్పరిస్తున్నాడు సారా కంపుతో కలిసిన ఉప్పు చేప కంపు గుప్పు గుప్పును కొడుతోంది చేపతాను మరెవరితో చేపావు కదా పెట్టలను కొట్టి దొంగచాటుగా అక్కడక్కడ అమ్ముకుంటుంటాను అని చిన్న కొంటి నవ్వు నవ్వి చిన్న సారా ఉప్పుతో పచ్చిమిరపకాయని కసబిసా నవ్విలేశాడు నోరు మంటెక్కిపోతోంది ఉహూ ఉహూ అని ఒగరుస్తూ అంబలి గబగబా జుర్రేస్తున్నాడు కుక్క ఎల్లిగాడి వాలకం చూసి తోక ఊపుతూ మారాన్ చేస్తూ ముద్దుగా మురుగుతోంది ఎల్లిగాడు చేతిలోని ఉప్పు చేప ముక్కని కుక్క మీదకి ఎగరేశాడు దాన్ని గాల్లోనే చప్పును అందుకుని నులక మంచం కిందకి దూరి నములుతోంది గుడిసెలోంచి సత్తి దబ్బు నీ దగ్గర తుపాకీ ఉందా అడిగాడు రాజు ఏంటి అని సారా మత్తులో ఏదో మరిచిపోయిన దాన్ని కష్టపడి గుర్తు చేసుకుంటున్నట్లు అని దీర్ఘం తీస్తూ గుర్తు చేసుకుని గుర్తు చేసుకుని అదా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది దాని అమ్మ పటాస్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంది తుపాకీ కదా నాటు తుపాకీ ఉంది సార్ రెండేళ్ల క్రితం ఎవడో ఈ చెరువులో పెట్టలేటకు వచ్చాడు నాచు తెగలు చుట్టేసి నీటిలో మునిగిపోయాడు రెండు రోజుల తర్వాత ఆడి శవం తేలింది ఎతక్క ఎతక్క బురదలో కూరుకుపోయిన ఆడి తుపాకీ దొరికింది దాన్ని కడిగి నూనె ఎక్కించి డొంకల్లో ఎవరికి కనబడకుండా దాచేశాను సారు నీ కాళ్ళు అట్టుకుంటాను ఎవరితో చెప్పకు సారు బొక్కలో తోసేస్తారు అప్పుడప్పుడు దాంతో పెట్టాలను కొట్టి ఎవరూ చూడకుండా అమ్ముకుంటుంటాను దానికి లైసెన్స్ లేదా లేదు సార్ దొంగోడు తుపాకీకి లైసెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే సాలోచనగా అడిగాడు రాజు గబ్బిలం ఒకటి మంట వెలుగులోంచి ఎగురుకుంటూ చింత చెట్టు మీద తల క్రిందులుగా వేలాడింది మంట మసగ వెలుగులో దాని కళ్ళు ఎర్రగా చింత నిప్పుల్లా మెరుస్తున్నాయి ఎల్లిగాడు పరధ్యానంగా దాన్ని చూస్తున్నట్లు చెబుతున్నాడు నా ఇరవయో ఏట మా అడ్ర చేశాను సార్ వాట్ కూనియా మరి మనిషిని చంపేస్తే కూని కాక ఏటంటారు సార్ ఆడు నా సంగతి కాడే ఇంతప్పటి నుంచి మాకు దోస్తి సార్ పాపం ఆడు కూడా నా అలాగే గరీబోడు సార్ ఆడింట్లో రెండు రోజుల నుంచి తిండి లేదంట నాకు ఆ సంగతి తెలియదు సార్ మేమిద్దరం పొలంలో శనక్కాయలు తవ్వుతున్నాం సార్ నేను సరదాగా ఆడుతూ ఏదో ఎగటం ఆడాను కొంచెం మూడు సరసమే ఆడు అనుకోకుండా దానికి రెచ్చిపోయి బూతులు లంకించుకొని మా అమ్మని తిట్టాడు సారు మా అమ్మ అది పక్షవాతం వచ్చి మంచం మీద సావడానికి సిద్ధంగా ఉంది దాన్ని అలా బూతులు అంటే నేను సహించలేకపోయాను సార్ అంతే బొరుగుతో ఆడి బుర్ర మీద అడ్డంగా నరికేశాను సార్ ఆడి బుర్ర ఇడిపోయింది ఆడు రగత మండలంలో గెలగెలతనుకొని చచ్చిపోనాడు సార్ అంటూ 
శూన్యంలో చీకటిల్లోకి చూస్తూ చెప్పాడు నా అదే తప్పు సార్ పాపం ఆకలితో ఉన్నాడేమో నాకు తెలియకుండా ఎటకారం ఆడాను ఆకలితో ఉన్న కుక్కను కూడా తోక పట్టుకుని లాగుతూ సరసాలు ఆడితే ఊరుకుంటుందా సార్ కరిచి కండ లాగేదు అయినా ఆకలితో ఎటకారం ఏంటి సార్ పెద్ద తప్పు చేశాను సార్ గబ్బిలో చింత చెట్టు కొమ్మల్లో క్రీచ్ క్రీచ్ మనరిచింది నన్ను పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్తుంటే మా అమ్మ ఓర్ నాయనో నా కొడకో జైలుకి వెళ్ళిపోతున్నావురా నా తండ్రి అని మంచం మీద గింజుకుంటూ అరిచిన అరుపులు ఇంకా వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి సార్ అంటూ ఆరిపోతున్న మంటల్లో నుంచి చిమ్ముతున్న పొగల్ని చూస్తూ కళ్ళు చిట్లించుకుంటున్నాడు కల్నల్ రాజు లేచి మరిన్ని పుల్లల్ని కర్రల్ని ఆకుల్ని నిప్పుల మీద పోసి బూటు కాళ్ళతో తంతూ ఎగదోశాడు మంటలు నాలుకలు చాస్తూ లేస్తున్నాయి చిటపటమని పేలుతూ నిప్పురవ్వలు చీకట్లో ఎగురుతున్నాయి జీవితకై సిచ్చపడింది పది సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నాను ఎంతలో దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందనో మరేదో నాకు సరిగ్గా తెలీదు స్వేచ్ఛ తగ్గించి వదిలేశారు జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాను ఇంటికి వెళ్ళాను నన్ను పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిన వారం తిరగకుండానే మా అమ్మ చచ్చిపోయిందట నాన్న వాళ్ళు లేక దాన్ని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు బండి మీద ఈడ్చేశారట అలా దిక్కుమాలని సాగు సచ్చింది మా అమ్మ సచ్చేటప్పుడు నా మీద ఎంత బెంగెట్టేసుకుందో క్షణంసేపు కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఊపిరి భారంగా తీస్తూ ప్రక్కన ఉన్న సారా సీసా తీసి తాగాడు ముఖం మీద చెరు చెమట్లు పడుతున్నాయి నేను కూని కోరోడినని దొంగనని జైలుకి వెళ్ళి వచ్చినోడినని ఎవరు దగ్గరకు రానిచ్చేటోరు కాదు కూలి పనులు కూడా దొరికేవు కావు దానికి తోడు పోలీసు వాళ్ళు అస్తమానం టేసిన పిలవటం నిన్న ఎక్కడున్నావు మొన్న రాత్రి ఎక్కడున్నావు ఏటలా చూస్తున్నావు జైల్లో నుంచి వచ్చినంత మాత్రాన బుద్ధిమంతుడు అయిపోయానని అనుకుంటున్నావేట్రా దొంగ దొంగ ఏంట్రా ఆడికి సంపి పొటం పెట్టేసినా మారడు జైల్లో కేడినా కొడుకులతో స్నేహం కుదురుంటుంది నీ మీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచావరా నా కొడక నిన్న రాత్రి ఎక్కడ పడుకున్నావురా ఒకటేమిటి సార్ ఇలాంటి ప్రశ్నలతో నన్ను కాకుల్లాగా పొడిచేసేటోరు జైలే మేలనిపించింది నేను ఎంత మొత్తుకున్నా వినేటోరు కారు మంచిగా బతుకుదాం అనుకున్నా వాళ్ళ లైసెన్స్ కావాలి కావాలా ఇదేటి గ్రాచారం ఇలా చెబుతున్నంతసేపు మధ్య మధ్య సారా తాగుతూనే ఉన్నాడు మంట వెలుగులో వాడి జిడ్డు తీరిన ముఖం మీద ఉబ్బుతున్న నరాలు స్పష్టాస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి రాజు ఎల్లిగాడి కథని నిశ్శబ్దంగా ఆలకిస్తున్నాడు కుక్క ముందర కాళ్ళ మీద తలపెట్టి పడుకుని మంట వేడికి వెచ్చగా కునుకుతోంది అసారు నా బ్రతుక్కి లైసెన్స్ లేదు నా తుపాకీకి లైసెన్స్ లేదు అని అంతవరకు తినడం మర్చిపోయిన వాడు సత్తు చెట్టులో మిగిలిన అంబలిని ఊర్చుకుని ఊర్చుకొని జుర్రుతూ చెబుతున్నాడు మరి పాట్నంలో ఉండలేకపోయాను సారు ఎక్కడికి పోదామా అని ఆలోచిస్తుండగా అది కాదుగా అప్పుడు ఈ సెట్టని తగిలింది సారు అడుక్కోడానికి ఇక్కడి నుంచి పట్నం వస్తుండేది మా ఇద్దరం ఒక్కలాంటి దిక్కుమాలిన వాళ్ళమే మాకు ఇలాక కుదిరిపోయింది ఆ రోజుల్లో అది చూడడానికి మంచి పసంతగా దేవతలా ఉండేది అది కూడా అంతకుముందు పట్నంలో అడుక్కుండేదట ముష్టోళ్ళతో పట్నం కంపెక్కిపోతుందని ఊళ్ళో ఉన్న అడుక్కున్న వాళ్ళందరినీ ఊరతలకు తగిలేశారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సారు పట్నంలో అడుక్కోడానికి కూడా లైసెన్స్ ఉండాలి కావాలా అని ఫక్కున నవ్వాడు కొందరికి శ్మశానాలంట చెరువడ్డులంట ఇళ్ళు కట్టుకోమని కొంత డబ్బు ఇచ్చారట మా సత్తు ఉందే సార్ మంచి జాగ్రత్త అయింది అడుక్కున్న దాంట్లో ఎంతో కొంత జాగ్రత్త చేసి ఆ డబ్బు ఈ గవర్నమెంట్ డబ్బు కలిపి ఎక్కడ గుడిసి కట్టింది అది నేను అప్పటి నుంచి ఎక్కడే కాపురం చేస్తున్నావు ఎంతకీ నా కరం కాలిపోయింది దానికి ఏటైందో నాలుగైదు సంవత్సరాల నుండి జబ్బు అయిపోయింది పేబలాంటి మనిషి పీక్కుపోయింది అంటూ పరధ్యానంగా ఆకాశం మీదకి చూశాడు ఆకాశం మీద నుంచి ఉల్క తెగి జిగ్మంటూ చీకట్లో రాలింది దోపట తెచ్చుకున్నారా సార్ ఇక చలి తిరుగుద్ది 
అన్నాడు చేతి వేళ మీద అంబల్ని నాక్కుంటూ అవసరం ఉండొచ్చని స్వెటర్ దుప్పటి తెచ్చుకున్నాను అంటూ కాలుస్తున్న పైప్ని చింత చెట్టు మొదలకి ట్యాప్ చేస్తూ ఆర్పేసి సంచిలో పెడుతూ స్వెటర్ దుప్పటి తీశాడు కల్నల్ రాజు ఎల్లిగాడు మంట దగ్గర నుంచి లేచి అంబల్ గిన్నెని గుడిసి దగ్గర నీటి గోళం దగ్గర పడేస్తూ పిడతతో గోళంలో నుంచి నీళ్లు తీసుకొని తాగి ఆ నేలలోనే చేతులు కడుక్కున్నాడు వాడి వెనకాలే వచ్చిన కుక్క చట్టిలో మిగిలిపోయి అంటుకున్న ఎంగిలి అంబల్ని నాకుతోంది ఎల్లిగాడు అందులో నీళ్లు పోసాడు ఎంగిలితో కలిసిన నీటిని కుక్క కతుకుతుంటే దాని వీపు మీద ఆప్యాయంగా నిమిరాడు బ్రేవుమని తేంచుకుంటూ కడుపును రాసుకుంటూ స్వెటర్ తొడుక్కుంటున్న రాజు దగ్గరకు వచ్చి సారు పట్నంలో కుక్కలకి లైసెన్సులు ఉంటాయట అది లేకపోతే తరిమి తరిమి గుండేస్తూ పాకితో కాల్చేస్తారట అవును అంటే నా కుక్కకి లైసెన్స్ లేదు అంటూ పక్కపక్క నవ్వాడు రాజు ముఖంలోకి చూస్తూ బాగుంది సారు చాలా బాగుంది శవాసం నాకు లైసెన్స్ లేదు నా తుపాకీకి లైసెన్స్ లేదు నా ఆడమనిస్కి లైసెన్స్ లేదు నా కుక్క కూడా లైసెన్స్ లేదు చవాష్ మేము లైసెన్స్ లేని చేయవాళ్ళం మా బతుకులు లైసెన్స్ లేని బతుకులు అని పెరట్లో దూరంగా నల్లటి తుప్పల మీద ముసురుతున్న మిణుగురుల గుంపుని చూస్తూ సారు మాలాటి లైసెన్స్ లేని దరిద్రపు నా కొడుకులు అందరినీ నిలబెట్టి తుపాకీలతో కాల్చేసి సఫా చేసికూడదా ఈ భూ ప్రపంచం మీద దరిద్రం తీరిపోద్ది అంటూ మళ్ళీ నవ్వాడు ఆ నవ్వులో వ్యంగ్యం ఉంది బాధ ఉంది ఫిలసాఫిక్గా కూడా ఉంది ఎల్లిగాడి నవ్వుకి రాజు మనస్సు కలుక్కుమంది బుర్రలో ఆలోచనలు దులిచేస్తుంటే బ్యాటరీ లైట్లో సెల్స్ పెడుతూ నులక మంచం మీద కూర్చున్నాడు పాపం వీళ్ళ బ్రతుకులు అంటూ గుడిసి వైపు చూశాడు నిర్జీవంగా ఉంది చీకట్లో చలిమంట ఆరిపోతోంది చుట్టూ చీకట్లో చిక్కబడుతున్నాయి అదే సార్ బ్యాటరీ లేటా ఐదు బ్యాటరీలు దేనా అని రాజు చేతిలో నుంచి బ్యాటరీ లైట్ తీసుకుంటూ సూది బల్బు సారు లైట్ చాలా దూరం పరిగెత్తుతుంది దీంతో మనం గుబురులను చేపలను ఎత్తకొచ్చు అంటూ లైటుకి రెండు సార్లు వెనక నుంచి కొట్టి స్విచ్ నొక్కాడు గరువు మీద చీకట్లో లైట్ తిప్పుతున్నాడు తుప్పల మీద నుంచి గట్ల మీద నుంచి లైటు పరిగెత్తుతోంది ఆ వెలుగులో పుట్ట మీద కళ్ళు మెరిశాయి భూతు పిల్లలు పొట్టలోని చేదపురుగులను తవి తింటున్నాయి అంటూ ఎల్లిగాడు లైట్ ఆర్పేసి రాజుకిచ్చేశాడు ఈ బయల్లో చెవల పిల్లలు జంగు పిల్లలు భూతు పిల్లలు చాలా ఉన్నాయి సార్ చీకటి పడగానే ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తాయి ఇంతలో కుక్క కాళ్ళతో తోక ముడుచుకుంటూ బెదురు బెదురుగా ఉణికిపోతూ వాళ్ళ మధ్యన దూరిపోతుంది చీకట్లోకి చూస్తూ పిరికిగా మురుగుతోంది అదేంటి వణికిపోతుంది ఏదో వాసం తగిలినట్టుంది ఏది సారు అంటూ రాజు చేతిలోని లైట్ తీసుకుని బయలు మీద తిప్పుతూ వెతుకుతున్నాడు డొంకల్లో అలికిడికి వెలుతురిని అలా డొంక మీదే నిలిపి ఆడించాడు రెండు నీలి కళ్ళు మెరుస్తూ నక్కుతూ డొంకల్లో దోబూచి లాగుతున్నాయి కుక్క మురుగుతోంది దుమ్ములుగుండు సార్ ఈ చుట్టుపట్ల లేగదూడల్ని కుక్క పిల్లల్ని మరి ఉంచడం లేదు అందుకే కుక్క జడిసిపోయి మన దగ్గరకు పారొచ్చింది అని రాజుకు చెప్తుండగానే లైట్ కాంతిలో నుండి జారుకొని పొలాల్లోకి కుంటుకున్నట్లు పారిపోతోంది దుమ్మలగుండు లైట్ వెలుతురులో దాని మెడ మీద జూలు మెరుస్తూ ఊగుతోంది ఎల్లిగాడు లైట్ అర్పేశాడు అంతవరకు చిక్కగా ఉన్న చీకటి పలచబడుతూ మసకబారుతోంది చెట్ల మొదళ్ళు పొలాలు తాటి చెట్లు ఒక్కొక్కటి స్పష్టాస్పష్టంగా చీకటిలో కనిపిస్తున్నాయి చింత చెట్టు మీద మసగ వెలుతురు పొరపరుచుకుంటోంది రాజు తలెత్తి చూశాడు ఆకాశం వెలుగెక్కుతోంది చుక్కలు నీరసంగా మిణుకు మిణుకుమంటున్నాయి ఈ మార్పు గమనించిన ఎల్లిగాడు కూడా సరస్సు వెనకాల కొండల వైపు చూశాడు వెన్నెల దిగుతోంది సార్ 
అన్నాడు కొండల వెనుక వెండి మండుతున్నట్లు ఆకాశం మీద తెల్లటి వెలుగు చూస్తుండగానే చంద్రుడు వెలుగులోంచి తోసుకుంటూ దేదీప్యమానంగా లేచాడు చంద్రోదయం ప్రకృతంతా సమ్మోహనంగా వెన్నెల్లో ఊగుతోంది రాజు ఎల్లిగాడు సరస్సు ఒడ్డు నుంచి చూస్తున్నారు అంతవరకు పెరట్లో చీకట్లో గడిపిన కళ్ళు ఒక్కసారి వెన్నెలలో సరస్సు మీద ఈదులాడుతున్నాయి వెన్నెల తెరలు తెరలుగా నీటి మీద ఫ్లాష్ అవుతోంది ఆవులు గట్టిన కొండల నీడ నీటిలో ప్రతిఫలిస్తోంది నీటి మీద అలల మెరుపులు నాచు తీగలు గుబుర్లలో నల్లటి నీడలు రెండుసారు పడవ చూపిస్తాను దీన్ని కొందరు పడవ అంటారు కొందరు నావ అంటారు అలాగే దీన్ని కొందరు పెద్ద చెరువెన్ని సరస్సని ఏదేదో రకరకాలుగా అంటారు ఇది ఆ కొండల దగ్గర మలుపు తిరిగి సముద్రం దాకా ఉంది సార్ అప్పుడప్పుడు సముద్రపు కాకులు ఈ సరస్సు మీదకి వచ్చి తిరుగుతుంటాయి ఏమలొడ్డంతా చెట్లు డొంకలు ఉన్నాం వర్షాకాలం గట్లు కోసుకుంటూ డొంకల్లోకి నీరు జొరబడిపోయి బురద బురదైపోయి పళ్ళం అంతా జలమయం అయిపోద్ది సార్ ఆకాశం మీదకి ఎక్కుతున్న చంద్రుణ్ణి చూస్తున్నాడు రాజు మీరు పెరట్లో పడుకోలేరు సార్ దోమలు ఈ పడవలోనే పడుకోండి దుప్పటి తెచ్చుకున్నారు కదా కప్పుకొని పడుకోండి పడవ లోతుగా ఉంది పెద్దగా గాలి కూడా తగలదు మనం తెల్లవారుజామున ఏటకు బయలుదేరే ముందు బాగా చలిగాలు తిరుగుద్ది వెన్నెలు కుంగిపోగానే లేపుతాను పడుకోండి అని ఒడ్డును కట్టిన పడవలోకి ఎక్కించాడు రాజుని పడవ నీళ్లలో కదులుతూ ఊగింది గుడిసిలోంచి మళ్ళా దగ్గు వినిపించింది వస్తాను సారు పడుకోండి సత్తే వస్తున్నానే అంటూ గట్టెక్కి తడకు తీసుకుంటూ గుడిసిలోకి దూరాడు సత్తిగాడు గుడిసిలోని ఆముదం దీపం గాలికి రెపరపలాడింది తడక దగ్గరకు లాగాడు గుడిసె మీద పాకిరిన బీరపాదు వెన్నెల్లో విరబోచిన పువ్వులతో పచ్చగా కనిపిస్తోంది పడవలో నిల్చొని కనుచూపు మేర విస్తరించుకున్న సరస్సుని చూస్తున్నాడు రాజు పడవ నీడ నీళ్లలో ప్రతిఫలిస్తోంది నాచు తీగలు కక్కుతున్న నురగలు వెన్నెల్లో మెరుస్తున్నాయి నీలాకాశం నున్నటి అద్దంలా ఉంది రాజు దుప్పటి కప్పుకొని వెచ్చగా పడవలో పడుకున్నాడు రాజు కదలికలతో పడవ ఊగిసలాడుతూ నీటిలో అలలు రేపింది ఆ అలలు విస్తరించుకుంటూ జమ్ముగడ్డి నీడల్లో గుసగుసలాడుతున్నాయి పడవలో వెల్లికిలా పడుకున్న రాజు ఆకాశపు లోతుల్లోకి చూస్తున్నాడు దిగంతాల వరకు నక్షత్రాలు పరుచుకున్న ఆకాశం ఆ నేపథ్యంలో సరస్సు గట్టు మీద చెట్లు నల్లగా కనిపిస్తున్నాయి వెన్నెల వాటి ఆకుల మీద పడుతోంది రాజు రిలాక్సింగ్గా కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతతని ఆస్వాదిస్తున్నాడు ఆ నిశ్శబ్దంలో గుడిస వెనకాల తాటితోపుల్లో దుమ్మలగొండు అరిచింది మెల్లమెల్లగా గాలులు రేగుతున్నాయి నాచు మీద బిరుసుగా వీస్తూ అలల్ని రేపుతున్నాయి రాను రాను నీటి మట్టం పెరుగుతోంది సముద్రం మీద నుంచి వస్తున్న గాలులు పెదాల మీద ఉప్పగా తాకుతున్నాయి పిల్లకెరటాలు పడవని తాకుతూ అలలు అలలుగా విడిపోతూ ఒడ్లని నాకుతున్నాయి నీటి పొంగు మీద పడవ ఊగుతూ లేస్తూ పడుతోంది పడవలో పడుకున్న రాజుకి ఆకాశం కూడా ఊగుతోంది ఆ మెత్తటి ఊపులో నిద్రలో జారుకుంటున్న రాజుకి నక్షత్రాల మధ్య రివ్వును వీస్తున్న నల్లటి గాలితెర లాంటి బాతుల మంద దాటుతోంది మెల్లమెల్లగా నిద్రలోకి జారుకుంటున్నాడు మంచులో తడిసిన వెన్నెల మత్తు వాసన గుడిసె దగ్గర స్పష్టాస్పష్టంగా చప్పుడు వినిపిస్తోంది ఎల్లిగాడు సత్తినెత్తుకుని గుడిసెలో నుంచి బయటకు తెస్తున్నాడు తుప్పల వెనక సత్తి ఉచ్చపోస్తోంది రాజు నిద్రపోయాడు వెన్నెల్లో పురుగుల్ని వేటాడుతున్న గబ్బిలాలు పడవలో పడుకున్న రాజుని అనుమానంగా చూస్తూ పిరికిగా ఎగురుతున్నాయి చంద్రుడు ఆకాశంలో పల్చటి మేఘాల మధ్య ఈదులాడుకుంటూ ఈదులాడుకుంటూ వెనక నుంచి ఏదో తరుముకొస్తున్నట్లు గబగబా 
సరస్సు గట్టు మీద తుప్పల వెనక్కి కృంగిపోతున్నాడు కటిక చీకటి ఉషోదయం ముందు ఆవరించుకునే పేరుకున్న తారుముద్దలాంటి చిక్కటి చీకటి ఆకాశం నలుపెక్కింది గాలిలో చీకటి గగుర్పుడుస్తోంది సారు సారు ఎల్లిగాడు పడవ ఊపుతూ రాజును లేపాడు రాజు లేచి తెల్లవారుజాము చలిలో వణుకుతున్నాడు ఎల్లిగాడు టీ తాగు సార్ వేడివేడిగా ఉంది అదిగో చొక్కదూరి చాలాసేపు అయింది మనం ఇంక బయలుదేరాలి ఆకాశం మీద చుక్క తీక్ష్ణంగా ప్రకాశిస్తోంది ఎల్లిగాడు పడవ కట్టు విప్పి తోసుకుంటూ ఎక్కి కూర్చున్నాడు గడేస్తున్నాడు రాజు తుపాకీ లోడు చేశాడు సరస్సు నిద్రపోతున్నట్లుంది పడవ నెమ్మదిగా నడుస్తోంది బురదలోనూ నాచు తీగల్లో నుంచి గడేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఎల్లిగాడికి చీకటిలో తుంగ గుబుర్లలో నుంచి తామర తీగల్లో నుంచి తోసుకుంటూ నావు నడుస్తోంది చల్ల గాలి తెర వీచి ఆగిపోయింది నిశ్శబ్దం దూరంగా ఎక్కడో చేప ఎగిరిపడింది నీళ్లలో కలవరం మళ్ళీ రివ్వున గాలి ముఖాల మీద నుంచి దూసుకుపోయింది రాను రాను గాలి ఎక్కువవుతోంది ఆయాసంగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నట్లు సరస్సు జాపు వస్తోంది చీకటి గాలుల్లో సరస్సు మీద గుబుర్లు నీటి మొక్కలు నాచు తెట్టులు కదులుతున్నాయి ఊగుతున్నాయి గుసగుసలాడుతున్నాయి నావ నడుస్తోంది అంతవరకు గుబుర్లలో ఉన్న బాతులు అకస్మాత్తుగా పడవ తోసుకు వస్తుండడం చూసి బెదిరిపోయి మందల మందలుగా రెక్కలు కొట్టుకుంటూ గాలిలో లేచిపోతున్నాయి ఆరంభమైంది వేట చీకట్లో మెరుపులు నీటి మీద పొగచారికలు పరిగెడుతున్నాయి మందుగుండు క్రూర వాసన తుపాకీ పేలుతోంది దెబ్బతిన్న బాతులు గాలిలో పల్టీలు కొట్టుకుంటూ బరువుగా నీటిలో పడుతున్నాయి చచ్చినవి తేలిపోతున్నాయి కొన్ని దెబ్బలు తిన్నవి నీటిలో మునకేసేస్తున్నాయి మరికొన్ని విరిగిపోయిన రెక్కల్ని కొట్టుకుంటూ ఈడ్చుకుంటూ గుబుర్లలో దాగి నక్కిపోతున్నాయి చచ్చి తుప్పల్లో పడినవి చీకట్లో కనిపించడం లేదు చచ్చిన బాతుల్ని చీకట్లో వెతికి వెతికి పట్టుకుంటూ పడవలో పడేశాడు రాజు నాలుగు దొరికాయి దెబ్బలు తినగా మిగిలిపోయిన బాతుల మంద చుక్కల వెలుగులో దూరంగా చీకట్లో అరుచుకుంటూ పారిపోతోంది గాలిలో పసరవాసన విస్తరించుకుంటోంది చలి చిక్కబడుతోంది శబాష్ సారు బాగా కొట్టారు పెట్టలు ఎలుగెక్కేదాకా మరి దిగవు బాగా బెదిరిపోయాయి బ్యాటరీలు ఎడి తీశారు చేపలు చూద్దాం అన్నాడు ఎల్లిగాడు గడేస్తూ రాజు బ్యాటరీలు ఎడి తీసి నడుస్తున్న పడవలో నుంచి సరస్సు మీద చీకట్లల్లోకి చూస్తున్నాడు చాలా దూరంలో ఎక్కడో తీదు వరుస్తోంది ఒడ్డు దగ్గర నీటిలో చేపలు ఎగురుతూ కదులుతున్న చప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో రెండు లకుముకి పిట్టలు ఆ చీకట్లో చేపల కదలికల్ని గుర్తుపట్టి గాలిలో నిలిచి రెక్కలు కొట్టుకుంటూ చూస్తున్నాయి రాజు నీటి మీద లైట్ ఫ్లాష్ చేశాడు చేపల కళ్ళు నీటిలో చిన్న చిన్న నక్షత్రాల్లాగా మెరుస్తున్నాయి లకుముకి పిట్ట నీటిలో డైవ్ చేసి చేపని ముక్కును కరుచుకుని లైటు కాంతిలో నుంచి చీకట్లోకి ఎగిరిపోయింది దాని వెంటే మరొకటి ఉండుండి సన్నగా అరుస్తూ చీకట్లో మాయమైపోయింది లైట్ ఏర్పోయింది సారు పెద్ద చేపలు కావు ఒక మోస్తర్ సైజు కానీ ఎక్కువగానే ఉన్నాయి రేపు పొద్దున్నే మా ఆడమనిసిని తెచ్చి ఇక్కడ కూర్చోపెడతాను దానికి గేలం ఏట బాగా తెలుసును రాజు లైట్ ఆర్పేశాడు పడవ నడుస్తోంది తూర్పున ఆకాశం మీద రాగి ధూళి వంటి కాంతి పొగపరుచుకుంటోంది ఇంకా సూర్యోదయం కాలేదు చుక్కలు పాలిపోయి ఒక్కటొక్కటి కనుమరుగవుతున్నాయి నాచుల్లో నుంచి బురద గుమ్ముల్లో నుంచి మంచు పొగలు లేస్తున్నాయి ఆకాశం మీద కాంతి రాను రాను చిక్కబడుతోంది చలిగాలులు వీస్తున్నాయి సరస్సు మీద గుబుర్లు పొదలు వెలుగులో మెల్లమెల్లగా మంచులో నుంచి నల్లగా ఒక్కటొక్కటి కనిపిస్తున్నాయి సూర్యుడు ఉదయించాడు తీక్ష్ణంగా లేడు నీలాకాశం చల్లటి కాంతిని చిమ్ముతోంది 
ఆ మెత్తని వెలుగులో సరస్సు గట్టు మీద చెట్లు గాలిలో తలలూపుతున్నాయి నీటి మీద నీడల్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా వెతుక్కుంటూ వెలుగు మింగేస్తోంది వేట చాలించి ఇంటి ముఖం పట్టిన రాజు ఉషాకాంతిలో ఆకాశం మీద మారుతున్న రంగుల్ని ప్రశాంత వాతావరణాన్ని నాచు మొక్కల్లో వీస్తున్న పచ్చటి గాలిని పీల్చుకుంటూ పైపు వెలిగించి శూన్యంలోకి మత్తుగా చూస్తున్నాడు కల్నల్ రాజు ఎల్లిగాడు తుంగతుప్పల్లోని మావుల పెట్టెల్ని తీసి వాటిలో చిక్కిన చేపల్ని బుట్టలో వేసుకుంటున్నాడు వేట ముగిసింది పడవ ఇంటి ముఖం పట్టింది దూరంగా ఎల్లిగాడి గుడిసి దగ్గర మంట కనిపించింది మా ఆడమనిసి మంటేసినట్టుంది వద్దంటే వెందు దేకురుకుంటూ బయటకు వచ్చి ఆకులు పొలలు ఏరి మంటేస్తోంది పురుగు పుట్ర ఉందంటే వెందు అని చిరాగ్గా గొణుక్కున్నాడు ఎల్లిగాడు గుడిసెకు కొంచెం దూరంలో పడవని ఒడ్డును కట్టేసి ఇద్దరు దిగారు బాతుల ముక్కుల్లో నాచు తీగలు దూర్చి వేలాడేసుకుంటూ నడుస్తున్నాడు ఎల్లిగాడు రాజు తుపాకీని సంచుల్ని భుజాన్ని తగిలించుకుని పైప్లో నుంచి పొగ వదులుతూ హాయిగా గట్ల మీద నడుస్తున్నాడు నాలుగు బాతులే కదా దొరికే నువ్వు తీసేసుకో నేను సరదాకి వచ్చాను వేటకి అన్నాడు ఎల్లిగాడు చేతిలో వేలాడుతున్న చచ్చిన బాతుల్ని చూసి తృప్తిగా నవ్వాడు రాను రాను సరస్సు మీద పెట్టలు అరుపులు ఎక్కువవుతున్నాయి గాలిలో ఊగుతున్న మంచు తెరల్లో నుంచి నడుచుకుంటూ ఇద్దరు గుడిసి దగ్గరకు వచ్చారు సత్తే ఈ బాబు బాతులు మనకిచ్చేశారే వంద రూపాయలు కూడా ఇచ్చారు వీటిని లోపల పెడతాను మనం తొందరగా అదుగో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఆ బురదగుమ్మ దగ్గర ఒడ్డుకి వెళ్ళాలి చేపలు ఎగురుతున్నాయి బ్యాటరీలు ఎట్లు చూసాం అని దూరంగా ఒడ్డును చూపిస్తూ గుడిసిలోకి తూరాడు మంట వేడిలో చలి కాగుతోంది సత్తి ముఖానికి ముసుగు గట్టిగా కప్పుకొనుంది చలికి కొంచెం వణుకుతోంది కూడాను పక్కనే కుక్క సత్తి పక్కలో వెచ్చగా పడుకునుంది సరస్సు మీద గూడబాతుల మందలు బేర్ బేర్మని నడుచుకుంటూ అక్కడక్కడా దిగుతున్నాయి చెట్లలో నుంచి గాలి రివ్వును వీచుకుంటూ మంట మీద నుంచి దాటింది ఆ గాలి ఊపుకి సత్తి ముఖం మీద ముసుగు తొలగిపోయి రెపరెప కొట్టుకుంటోంది మంట గాలిలో రాజుకుని ఉవ్వెత్తున లేచింది ఆ వెలుగులో పైపు కాలుస్తున్న రాజు అప్రయత్నంగా సత్తివైపు చూశాడు షాక్ అమాంతంగా నిశ్చేష్టుడైపోయాడు చలిలో గజగజలాడాడు సత్తి రోగంతో మాంసం ఒడలిపోయి ముడుచుకుపోయిన ముఖం ముక్కు లోపలికి పోయి రెండు కన్నాలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి జబ్బుతో జుత్తు ఊడిపోయిన బోడిగుండు పెదాలు ఉబ్బిపోయి ముఖం నిండా ఎర్రటి పొడలు మంట వెలుగులో జిడ్డుగా మెరుస్తున్నాయి అక్కడక్కడ పళ్ళు ఊడిపోయిన నోటి నుంచి చొంగలు కారుతున్నాయి రాజుకి రెండు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టబోయింది రాలిపోయిన మొండి వేళ్ళు కుష్ఠు రోగంతో భయంకరంగా కనిపించింది సత్తి ఎల్లిగాడు గేలాలతో గుడిసిలోంచి వచ్చి పదే సత్తి బాగా ఎలుగు రాకుండానే వెళ్ళిపోవాలి వస్తాం సారు అంటూ సత్తిని అమాంతంగా ఎత్తుకున్నాడు రెండు చేతులతోని కాళ్లతోని ఎల్లిగాడిని వాటేసి పట్టుకుంది సత్తి కుళ్ళిపోయిన కురుపుల్లో నుంచి కారుతున్న రసి గాలిలో కంపు కొడుతోంది అలా సత్తిని ఎత్తుకుని అప్పుడే విడుతున్న మంచులో నుంచి గట్టు మీద నడుచుకుంటూ చేపల వేటకి తీసుకువెళ్తున్నాడు ఎల్లిగాడు మొగలి డొంకల పక్క నుంచి నడుస్తున్నాడు వీపు మీద సత్తి ఊగుతోంది గట్టు దిగి అలా నీడల్లా మంచు పొగల్లో నుండి దూరం అవుతున్న వాళ్ళని నిశ్చలంగా చూస్తున్నాడు రాజు ఖయిమని గాలిలో నుంచి దూసుకువస్తున్నట్లు దూరంగా విజిల్ వినిపించింది ఎల్లిగాడు విజిల్ కొట్టాడు మంట పక్కనున్న కుక్క ఒక్కసారి లేచి దులపరించుకుని పరిగెత్తింది గట్టు మీద నుంచి దిగి ఒడ్డంట పరిగెత్తుకుంటూ మంచులో నుంచి చెట్ల నీడల్లో నుంచి తుప్పల్లో నుంచి పరిగెత్తుతోంది 
అలా బరువెక్కిన హృదయంతో వాళ్ళని చూసి చూసి రోడ్డు వైపు నడిచాడు కల్లరాజు వాళ్ళ హీనమైన బ్రతుకుల గురించి ఆలోచిస్తూ నడుస్తున్నాడు నిశ్శబ్దం ఆ నిశ్శబ్దంలో ఎక్కడో దూరంగా ధూమ్ అజ్ఞాతంలో లైసెన్స్ లేని ఎల్లిగాడి తుపాకీ పేలింది సీగల్స్ గుంపు సరస్సు మీద గోల చేస్తూ అరుస్తున్నాయి ఇది నాచు తీగలు కథ నాచు తీగలు ఎక్కడికెళ్ళినా ఎల్లిగాడు సత్తి లాంటి వాళ్ళకి అడుగడుగున అడ్డం పడుతూనే ఉంటాయి కదా ఇది ఈసారికి వచ్చేసారి మరో మంచి కథతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం